Hello everyone, in this video topic we are gonna discuss is computer network which is need for a network, network user, server and workstation from chapter 1. Previous topics of this chapter have already done in last video and last video's link is given in the description of this video. You can check it over there and open the link to study the previous topics. And let's get start the topic. Computer networks. A computer network is a collection of computers and devices connected by a communication channel. People connected computers to a network for a variety of reasons including the ability to share hardware, software, data and information as well as to facilitate communication. Computer network जो है वो एक collection है computers और devices की जो की connected होते हैं आपस में through the communication channel जो की होती हैं wires और cables. लोग जो है आपस में जो अपना डेटा जो है वो शेयर करते हैं अब किसी भी टाइप का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का डेटा जो है वो आपस में शेयर करते हैं थ्रू दिस कम्युनिकेशन और थ्रू दिस नेटवर्क अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी अ स्मॉल एज टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर और इट मे बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ अ सिटी और कवरिंग द होल वर्ल्ड व्हिच मींस कि जो हमारा नेटवर्किंग है कंप्यूटर नेटवर्किंग है ये दो 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 डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं वो भी एक नेटवर्किंग है और एक सिटी में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं आपस में कनेक्टेड हैं उनको भी हम नेटवर्किंग ही बोलेंगे वो भी नेटवर्किंग के थ्रू ही कनेक्टेड है और ओवर दी ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी जब हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से होता है नेटवर्किंग की हेल्प से होता है नेक्स्ट इज नीड फॉर अ नेटवर्क यू कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर डिवाइसेज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद दी हेल्प ऑफ नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेज सेव टाइम एंड मनी जब हम अपना डेटा शेयर करते हैं तो उसमें क्या है कि जब नॉर्मली हम अपना डेटा शेयर करने के ट्राई करते हैं तो उसमें या तो हमें पोस्ट ऑफिस जाके अपनी किसी भी पोस्ट को करना पड़ता है पोस्ट करना पड़ता है या फिर हमें कुछ मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए बट अब नेटवर्किंग की हेल्प से क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है जो हमारा डिजिटल डेटा है उसको हम सेंड कर पा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और अपना टाइम और मनी को सेव कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ नेटवर्क अब इसको नेक्स्ट फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नीड्स फॉर और नेटवर्क को विच इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग हार्डवेयर शेयरिंग सॉफ्टवेयर शेयरिंग ट्रांसफर पार्ट फर्स्ट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग In a network, in a network environment, any authorized user can use a computer to access data and information stored on other computers in the network. A large company, for example, might store a database of a computer of a customer information on the hard disk of the, of the server. Any authorized person can connect to the network and can access this database. This keep it. Capability of providing access and storage of data and information on shared storage devices is an important feature of network, which means कि नेटवर्क में जिस भी पर्सन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है तो वो पर्सन क्या है कि किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को दूसरे के सिस्टम का डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो एक कस्टमर है जिसका डेटा और इंफॉर्मेशन जो है वो किसी कंपनी के हार्ड सर्वर के हार्ड डिस्क में सेव है तो उस डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी जो है वो उस कंपनी के ही किसी पर्सन को अलाउड होगी वो पर्सन अपने सिस्टम से उस सर्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करवाएगा और फिर उस डेटाबेस को आपस में उस सिस्टम के साथ शेयर करेगा और उसको एक्सेस कर पाएगा यानी कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी सर्वर में कितने भी लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा हो उसको एक्सेस कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ नेटवर्क नेक्स्ट हार्डवेयर शेयरिंग In a network environment, each computer on a network can access and use hardware available on the network. Suppose there are a number of person personal computers on a network and each one needs to use a laser printer. If the personal computers and the laser printer are connected in a network, each personal computer user can access the laser printer over the network. whenever he or she needs it
विच मीन्स हार्डवेयर शेयरिंग में क्या होता है कि हम किसी भी टाइप की मशीन हो उसको हम अपने अगर सिस्टम के साथ कनेक्ट करें किसी भी टाइप मतलब कि जो भी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड या हमारे स्टडी से रिलेटेड कोई भी वर्क की वर्किंग मशीन हो उसको हमने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाना है तो वो भी हम नेटवर्क की हेल्प से कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी अपना पर्सनल डेटा जो है वो किसी लेजर प्रिंटर के साथ शेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने पहले कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि डायग्राम में बताया है यहाँ पे हमने एक हब यूज की है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को और मशीन्स को आपस में कनेक्ट करवाती है यानी कि इसमें पहले हमने थ्री अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाया और फिर एक तीसरी लेजर प्रिंटर मशीन ली और उसको उस हब के साथ कनेक्ट कर दिया यानी कि एक हब की हेल्प से हमने मल्टीपल मशीन को आपस में कनेक्ट करवाया और डेटा को शेयर किया इसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर शेयरिंग नेटवर्क लेट्स पीपल गेन एक्सेस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर यूजिंग देयर ओन कंप्यूटर्स इंडिविजुअल्स कैन गेन एक्सेस टू एंड वर्क विद दीज प्रोग्राम्स बाय शेयरिंग अ प्रोग्राम अ कंपनी कैन अवॉइड हैविंग टू इंस्टॉल अ कॉपी ऑफ द प्रोग्राम ऑन ईच पर्सनल कंप्यूटर सेपरेटली विच मीन्स कि हमारे जो फॉर एग्जाम्पल टेन कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड है एक सर्वर के साथ यानी कि अब वो टेन के टेन कंप्यूटर में हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसके लिए हमें इंडिविजुअली हर कंप्यूटर के ऊपर जाकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे कि जिस सर्वर के साथ हमारे सिस्टम जो है कनेक्टेड है उस सर्वर में हम अपनी वो सी डी को इंस्टॉल करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को वहाँ पे इंस्टॉल uh, कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ दैट सी डी तो इससे क्या होगा कि एक ही टाइम पे हमारे जो आ, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सारे कंप्यूटर में एक ही टाइम पे इंस्टॉल हो जाएगा इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग नेक्स्ट इज ट्रांसफर फंड्स नेटवर्क अलाउज यूजर टू एक्सचेंज मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विच इज ई एफ टी बोथ बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर्स यूज ई एफ टी एग्जाम्पल इंक्लूड यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डायरेक्ट डिपोजिट ऑफ फंड इन टू बैंक ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन बिल पेमेंट विच मीन्स कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ अपने विद दी हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो कि अपने बैंक के साथ जो कनेक्टेड होते हैं जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है यानी कि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विच इज ई एफ टी यानी कि हम आ, अपनी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपनी फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं ये सब किससे होता है नेटवर्किंग की हेल्प से यानी कि जब हमारी हम नेटवर्किंग के ऊपर अपने बैंक के साथ कनेक्टेड रहते हैं तभी हम आ, जो क्या, क्या है कि अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट इज नेटवर्क यूजर वेन यूर कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क वे टू और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग अ केबल और सम अदर कम्युनिकेशन चैनल्स यू कैन बिकम अ नेटवर्क यूजर एंड कैन शेयर फाइल्स फोल्डर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर्स अटैच फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स दीज यूजल these usual uh, resources are referred to as local resources means ki jab hum uh, kisi bhi computer ke sath connect hote hain aur hum data share karte hain ek computer se dusre computer ki uh, ki taraf uh, through the communication channel ya kisi bhi cable ke sath apna computer jo hai kisi ke sath connect karte hain ab for example apna mobile hi le lo uh, isi se hum apna data jo hai wo share kar rahe hain e- ek whatsapp se dusre whatsapp tak ye kya hai ye wireless कनेक्शन है नेटवर्किंग ही है इस, जब हम इसको यूज कर रहे हैं इस नेटवर्किंग को तो हम क्या हैं नेटवर्क यूजर जो भी पर्सन उस नेटवर्क को यूज करता है अपना डेटा शेयर करने के लिए उसको बोलते हैं नेटवर्क यूजर और जो जो रिसोर्सेज यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनको बोलते हैं लोकल रिसोर्सेज नेक्स्ट इज सर्वर एंड वर्क स्टेशन पावरफुल कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल्स to network users are referred to as servers other less powerful computers connected to a server are called workstations each workstation 
contributes equally in other network and is often called peer which means ki jab bhi hum ek computer se dusre computer mein data ko send karte hain wo kiski help se karte hain server ki help se yani ki files jo hain ek dusre ki computer mein ja rahi hain wo server se ja rahi hain but jab bade bade computers powerful computers jo hain wo ek server ke sath connect hote hain to usko hum bolte hain workstation yani ki ek company hai ek mobile company hai jisme thousands of worker kaam karte hain aur multiple wahan pe computers jo hain wo aapas mein connect है तो वो कनेक्टेड किसके साथ है वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड है क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट में सर्वर्स भी होते हैं और लार्ज अमाउंट में कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड भी होते हैं इस कनेक्शन को बोलते हैं वर्क स्टेशन और जब ये डेटा ये वर्क स्टेशन आपस में डेटा शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं पेयरिंग ठीक है पेयर कनेक्शन 